欢迎回来。周三，国家主席习近平应约同德国总理默克尔通电话。近期，中欧关系出现一系列波折，双方达成的一些合作意向也遭遇挑战。中德领导人此次通话，对于稳定中德以及中欧关系有何特殊意义？来看看报道。习近平在与默克尔通话时强调，去年我们多次沟通，为中德中欧关系发展发挥了重要引领作用。中德中欧加强合作，能够办成有意义的大事。希望德方欧方同中方一道，做出积极努力，维护和推动中德中欧合作健康稳定发展，为这个多变的世界增添更多确定性和稳定性。习近平指出，中德务实合作，克服新冠肺炎疫情影响及其他因素干扰，稳中有进。希望双方本着相互尊重、互利共赢。精神统筹推进中德各领域合作，这有助于为中欧合作和重振世界经济增添信心和动力。中国正在积极构建新发展格局，在依靠自身力量发展的同时，坚持对外开放，积极参与国际分工合作。中方愿同包括德国企业在内的各国企业共享中国新一轮开放发展带来的机遇，希望德方保持开放，为两国企业扩大互利合作创造更多便利。习近平强调，当前中欧关系面临新的发展契机，也面临着各种挑战。关键是要从战略高度牢牢把握中欧关系发展大方向和主基调，相互尊重，排除干扰。中国发展对欧盟是机遇，希望欧盟独立做出正确判断，真正实现战略自主。中方愿同欧方一道努力，协商办好下阶段一系列重要政治议程，深化和拓展各领域务实合作，在气候变化等全球治理问题上加强沟通。共同践行多边主义。习近平指出，疫苗是用来防病救人的，中方反对将疫苗政治化或搞疫苗民族主义，愿同德方在内的国际社会一道，促进疫苗公平合理分配，支持和帮助广大发展中国家获取疫苗，为人类共同早日战胜疫情做出贡献。默克尔表示，欧方在对外关系方面坚持自主。当今世界面临很多问题和挑战，更加需要德中、欧中合作应对。欧中加强对话合作，不仅符合双方利益，也对世界有利。德方愿为此发挥积极作用。德方重视中国“十四五”规划，期待这将为德中、欧中合作带来新的重要机遇。德方愿同中方一道筹备好新一轮德中政府磋商，尽快恢复人员往来，加强抗疫、气候变化、生物多样性等领域交流合作。希望就疫苗公平分配、相互认证等问题同中方保持沟通。中国国际问题研究院欧洲所所长崔宏建向深圳卫视表示，此次中德领导人通话的时间点是在前一段时间，中欧围绕涉疆议题展开一系列的外交交锋之后，在这一背景下，习近平应约与默克尔通话，体现出双方都希望中欧关系能够朝着稳定健康的方向发展。呃，我想习主席在这个时候啊，呃，和默克尔通话呀，主要是希望德国、啊。在欧洲啊，能够发挥积极的呃引领作用。呃，我们知道德国呢，不仅是欧洲啊屈指可数的大国，同时呢，德国呢也是在欧洲啊和中国开展经贸合作，呃最多最深的国家啊。所以我想在这样的背景下呀，习主席和默克尔通话呢，应该有利于这个呃中德关系的这个积极发展，从而呢，让中德关系呢对整个中欧关系的健康发展呢起到一个积极引领的作用。崔宏建表示，从二零一六年以来，建设战略自主已经成为欧盟对外政策的一个主基调。包括去年和中方完成谈判的中欧投资协定，在欧方看来也是实现战略自主的一个重要的举措。崔宏建认为，习近平在通话中强调，希望欧盟独立做出正确判断，真正实现战略自主，也是希望欧洲方面在对外决策中不要过多受其他国家的影响和干扰，应该坚持自身的判断。呃，维护啊中欧关系的稳定，啊，促进双方合作的积极面，包括啊尽快这个完成中欧投资协定的审批和签署，啊，这些呃方向啊才是真正的符合这个欧洲要建设战略自主的初衷的。我想在这个时候啊，习主席啊通过电话的方式提醒欧洲领导人啊，能够明确这个战略自主的方向。我想这个是不仅是从这个。啊、呃，中欧双方的这个呃合作利益出发，也是从了，也是从维护地区和全球稳定和和平发展这个角度出发。应该说啊，呃，也希望欧洲领导人吧，能够体会到啊、呃，中方的这份啊、呃，来自于战略伙伴的啊、呃，这样一份这个呃，用心良苦的忠告。
，海军周一证实，辽宁舰航母编队在台湾周边海域进行训练，并表示今后将常态化组织类似演训。这一耐人寻味的表态，向台独分子和企图插手台海的域外势力释放了明确信号。不过，针对辽宁舰航母编队的最新训练，台外事部门负责人吴钊燮仍然扬言，如果大陆发动袭击，台湾将奋战到底。周一，海军新闻发言人高秀成海军大校介绍。日前，中国海军组织辽宁舰航母编队在台湾周边海域进行训练，这是根据年度工作计划组织的例行性训练，旨在检验部队训练成效，有利于提高维护国家主权、安全、发展利益的能力。今后，中国海军仍将按计划常态组织类似演训活动。新加坡联合早报报道称，这是解放军航母史上最大规模的出航任务。观察指出，这是人民海军首次官方点出训练地点是在台湾周边海域，警告台独势力及企图插手台海事务的外部势力的用意十分明显。海军发言人还强调，今后仍将按计划常态组织类似演训活动，意味着与军机常态化在台海巡航一样，中国的航母编队在台海的演训也将常态化。这是中国航母战斗群战力形成后的自信的表现。啊，因为台海。啊，毕竟它是一个比较敏感的海域。我想呢，这一次辽宁舰的这种呃训练呢，它确实是一种按照年度安排的例行的训练啊。但是这次我们的发言人啊，第一次啊，或者说很罕见的这样明确的来讲啊，辽宁舰的这种活动范围，我觉得至少释放了这样的一个信息，就是说我们辽宁舰它整体编队的实战能力在不断的提高啊，而且它也释放了对。台独分子的一种震慑的这种作用。外界还注意到，近期与辽宁舰同时出现在台海的，还有解放军的陆基战斗机群。台军方网站实时军事动态专区周一发布消息证实，当天有十架次解放军军机自所谓台海中线以南空域进入台湾西南空域防空识别区，包括一架空警五百预警机、四架次歼十六战斗机、四架次歼十战斗机和一架运八反潜机。从战术上看，航母编队与陆基飞机互相配合，可以共同完成反潜、反舰和侦察等训练。尤其是固定翼预警机“空警五百”和固定翼反潜机“运八”，可以向航母指挥中枢实时传输数据，扩大航母战力。台湾东部海空域具有内压台独、外聚域外势力的重要战略意义。值得注意的是，周一当天执行任务的运八反潜机还罕见地绕飞至台湾东南空域。另据日本防卫省消息，辽宁舰两天前经冲绳本岛和宫古岛之间海域南下进入西太平洋，位置在台湾以东海域。这意味着飞抵台湾东南空域的运八反潜机，实际上给位于台湾以东海域的辽宁舰编队和位于台湾西南空域的陆军解放军军机编队之间搭建了一条信息高速公路。通过这条信息链路，完成了从东南西三面对台湾岛的信息包夹。有分析认为。辽宁舰编队的这次训练，意味着过去被台当局自认为是安全区和退路的台湾东部海域开始不保。台军需要面对的压力，绝不仅仅来自正面的台湾海峡。台海的东侧，它是我们可能发生的对台湾作战的一个重要的区域啊。如果我们的辽宁舰啊，它的编队能在这个地方啊形成一个立体的啊作战力量，那么它就能够有效的来支应。我们在台岛的这个北部和南部，以及我们大陆一侧的整体的作战行动，那这样的话就能够对台湾形成一种合围的这种态势。而从目前的这个情况来看，我们已经基本具备了这样一种能力，也就是说，我们形成了对台湾的更大的军事优势啊！一旦台独分子声势，那么我们随时可以采取更加具有决定性的作战行动。香港大公报援引军事观察家的话认为，解放军系列动作已经不只是震慑，而是实质上完成了对台湾的全岛合围，具有实战练兵、做好对台军事斗争准备的意味。位于西太平洋的辽宁舰航母编队具有阻击外部军事势力、干预台湾问题的能力，同时运八反潜机抵达台湾东南空域，也对任何来犯的外国潜艇构成威胁。大公报还指出。台湾问题涉及中国的核心利益，中国航母最重要的任务就是以杀鸡用牛刀的决心保卫中国的核心利益，防范台独分裂势力和任何企图介入台海的外部军事势力。我个人觉得呢，呃，说辽宁舰来执行一种封锁的任务啊，这就有点大材小用了
啊，因为我们认为目前的海上封锁更多的是由一般的水面舰艇啊来完成，包括潜艇来完成。那么我觉着啊，我们辽宁舰航母编队它的主要任务还是要在台海这个方向形成一种啊更加具有优势的啊制空制海权。随着辽宁舰编队它的这个训练水平不断提高啊，它的入役的啊现代化的军舰不断增多，特别是零五五啊这种大区。那么它的整体的作战能力啊，也在不断的提高。应该说，它可以在这个台岛以东啊，这样更广阔的水域上啊，在比较大的范围内啊，形成对海和对空的啊这种控制权、综合制权。然而，台湾民进党当局仍企图挟洋自重，以武拒统。台外事部门负责人吴钊燮周三扬言，如果大陆发动袭击，台湾将奋战到底。他还称，台湾决心提高军事实力，并在防务上投入更多，竭尽全力提高台湾的防御能力。台湾防务部门副职负责人张哲平则宣称，会与周边国家进行情报交换，争取与美国甚至以外国家联合演训的机会。他还点名要争取和日本联合演训，以应对解放军。对日本的这种目的也是很很明确的啊，和美国一样，他就是想打台湾牌，希望以此来拖延、来牵制、来阻碍中国的快速发展啊。我们知道，从近代以来，日本一直是这个东亚的强国，或者说世界的一个强国啊，它一直是以亚洲的这个老大自居的。但是近年来啊，中国快速的发展超越了日本，那么是让他感到很不舒服。但是他从这个。经济、军事都没有办法对中国形成有利的这种牵制和遏制啊，所以这些年他在台湾问题这个上面的这种介入的程度在越来越大，我觉得就是在玩火。但张哲平也强调，台军将自我克制，不挑衅。台防务部门周三还宣布，将于本月底举行为期八天的汉光演习，实施每天二十四小时的电脑兵棋推演，并计划于七月中旬执行三军实兵演练。值得注意的是，美国智库机构兰德公司高级专家戴维·奥赫曼内克证实，在五角大楼模拟解放军武力攻台的兵棋推演中，台湾空军在几分钟内就被消灭。美国防部高级官员也承认，解放军导弹射程越来越远，这使得美军进入台湾周边时越来越难。最近几天，中央级媒体还密集报道了中国首艘国产航母“山东舰”的诸多细节，并展示了海上航行和舰载机起降训练等场景。相比辽宁舰，山东舰最重要的改进之一是重新设计了舰载机运作系统，缩小了舰岛占地面积并增加一层，节约处的面积还给甲板，机库也更长，舰载机数量增加百分之五十。视频显示。十二架歼十五飞鲨战斗机列阵甲板上，这是山东舰全状态作战训练画面首次曝光，标志着入列仅一年零三个月的山东舰的战斗力已经快速生成。美国国家利益双月刊网站去年十二月就曾发表该刊防务编辑、美国助理陆军部长办公室前高级专家克里斯·奥斯本的文章指出，中国的双航母战斗群概念正在向前大步跃进。据报道，辽宁舰最多能搭载二十四架战斗机，而山东舰能够搭载三十六架战斗机。双航母不仅可以使冲突期间起飞的战机架次的绝对数量增加一倍，战斗力提升一倍以上，而且可以大大扩展海上战斗范围。双航母战斗群还将带来改善舰艇防御网络的关键性希望，因为更多的空中节点自然可以使水面舰艇指挥官尽可能提前接收到关于攻击正在来临或逼近的预警。参考消息网站周三发表参考快评指出，中国的双航母上头条引发多方关注。就航母这样复杂庞大的装备而言，中国实现双航母可谓神速。它们具备强大战力的速度同样令人惊喜。在未来，当拥有弹射器的新一代国产航母成为现实，先进舰载隐形战斗机、舰载固定翼预警机和无人机等先进航空设备出现在它的甲板上之后，将会让“打赢”二字更有底气。实际上，去年五月以来，台媒就一直鼓吹所谓“大陆准备夺岛”。今年三月开始，台湾方面更是把炒作重点放在东沙岛，高调进行实弹射击演训之余，最近又开始鼓吹大陆无人机绕飞东沙岛搞侦查。这背后包含台当局怎样的目的？台海军部门煞有介事的叫嚣：“该开火就开火”，为何被岛内网友一眼看穿，又在打嘴炮？来看看报道。
。岛内绿媒继续就解放军常态化绕岛巡航进行炒作。自由时报周三称，近期频繁绕台的解放军军机已经连续第五天进入台湾西南空域，继周三清晨三度绕台后，是时许四度绕台。报道还称，周二晚，台湾军民还记录到台湾军方所谓驱离六千六百米的解放军军机时，解放军就反呛：“这里都是中国空域。”台湾媒体还报道，大陆情报船监视台湾试射火炮。根据岛内军事科研机构中山科学研究院发布的公告，从七号到九号要进行两波火炮射击，涉及危险区域包括九鹏基地和蓝屿绿岛之间海域。有退休的中科院人员根据划定危险范围研判，可能是增程型雷霆火箭炮和天宫三号增程型防空导弹进行试射。公告还称，三号至十六号也有三波不同的。导弹试射，其中有一波是清晨五时至七时，危险海域从九鹏基地到蓝屿外海以及花莲外海约两百公里处。据专家研判，可能是天宫三号增程型导弹试射，而为配合七号至十六号的火箭炮和导弹密集射击，台军方还将出动瑞渊无人机从空中搜集参数。台媒还报道，就在台湾中科院密集进行导弹试射时，解放军情报船今年也首次出现在蓝屿外海。台军方人士称，解放军情报船周三早晨五时许出现在蓝屿西南方约三十六海里处，向南航行。台海军声称密切监控中，并研判这艘情报船有可能是隶属解放军南海舰队的电子侦察船。实际上，从去年九月开始，台湾中科院一进行导弹试射，岛内一些媒体就会跟风炒作所谓。大陆情报船现身，台军方人士也会随即声称，这是在搜集试射导弹参数。另一方面，一段时间以来，台当局也在持续渲染所谓解放军抢占东沙岛。台湾中央社报道，台湾海巡部门上周四声称，大陆无人机近期在东沙岛上空绕岛飞行，不排除是进行侦查搜索。海巡部门还故意渲染说，近年来大陆不断强化军事以及远海打击能力，对台威慑将不减反增，也不排除通过民兵船、海警船、军舰的三线机制，对台湾本岛及周边岛屿进行压迫。或可能引起小规模摩擦及突发事件，台湾方面需持续关注并及时回应。而对于此次宣称的大陆无人机来东沙岛，台海巡部门就称，东沙岛与南沙太平岛的驻守官兵将持续注意周边海域情势，强化两岛各项防务整备，并加强与各单位的联系，以应对突发状况。东沙岛距离台湾岛大约四百一十公里，距离大陆最近处约二百六十公里。东沙岛东西长约两千八。八百米，南北宽约七百米，面积一点八平方公里。有分析认为，无人机如果绕飞东沙岛，即便是中小型无人机，也能对东沙岛全岛进行详细的侦察监视。如果使用合成孔径雷达外加光电侦察，那么相当于对东沙进行一次彻底的 CT 检查。时事评论员曹卫东对深圳卫视表示，三月二十五号，中国台湾方面所谓驻美代表处与美国在台协会共同签署了设立海巡工作小组了解备忘录。根据这份备忘录的规定，台海巡部门将和美国海岸警卫队在中国台海地区展开联合行动。如果有需要，美国海岸警卫队也将会停靠在中国台湾。曹卫东认为，与美国相勾连后，台当局其实相当心虚，炒作解放军抢占东沙岛也是心虚的体现。他就是要炒作这个问题，说你看我们签了这个备忘录，或者做了这样的行动之后，招致了大陆的啊这个强烈的反应，炒作在国际上啊。引起一些域外国家，特别是像这个日本呐、啊，还有澳大利亚这些国家，你看这个大陆对我进行威胁了，好像是炒作一下呢，就可以把这个问题呢，好像所谓国际化啊，让其他的一些外部的势力啊给他站台，或者是为他做舆论上的这种渲染。周三，民进党籍民意代表王美惠在台立法机构质询时问：“对于解放军近期派出无人机绕行东沙岛，台方是否有监控及如何反制？”对此，台海委会主委李仲威声称，台湾方面空域上方划分为监视区、警戒区及摧毁区，在警戒区，台方会用侦搜器监视行动；若进到警告区，会派出适当兵力监控及警告；一旦进到摧毁区，就会依规定处理。王美惠追问：“若解放军？”进到摧毁区该如何依规定处理？李仲威则口出狂言，宣称一旦进到摧毁区，该开火就开火
。此言一出，有岛内网友就讽刺民进党当局：“嘴炮不花钱，也不用负责，继续打吧。”对于李仲威的“该开火就开火”，不少岛内网友直言：“开火就是统一之时。”台防务部门负责人邱国正三月中旬就曾叫嚣：“大陆打多久就赔多久。”曾引起台湾网友嘲讽：“只能打一天，因为一天就结束了。”根据台湾海洋委员会送交台立法机构的预算解冻报告，为强化反登陆攻击任务。海巡部门已经在东沙、南沙配备将近三百枚红隼火箭弹，并已在防区每季实施的实弹射击中验证性能。台媒介绍，红隼火箭弹由台湾中科院研制生产，射程在四百米以上。红隼反装甲火箭使用的火箭弹分为攻坚火箭弹及反装甲火箭弹两种，发射器在使用后即可抛弃，符合战场作战机动轻便的需求。有军事观察指，所谓夺岛抗击登陆作战，完全就是政治作秀，根本没有实际作战能力，防御能力更是不堪一击。台湾方面在东沙岛上装备的许多武器都属于轻型武器，这些武器在岛屿上的防御作战中很难发挥太大的作用。而夺取岛礁必然是立体作战，包括夺取制空权、实施空袭和两栖作战能力。依靠这些威力有限的武器装备和近程火箭弹进行岛礁防御，无异于。螳臂当车，红隼火箭弹呢，它的威力是非常有限的，因为我们讲呢，首先它的射程比较近啊，就是因为它的这个口径啊，只相当于八十毫米，还有一个呢，就是它的长度。就是火箭弹的发射管比较短，所以它射程大概最大的射程也就是四百米。它主要是就是陆军啊，就是步兵单兵使用的，自己肩扛，然后呃发射这么一个火箭弹。那现在的制导武器打得非常精确，靠你那点儿就是红隼的火箭弹来扛是根本扛不住的。那人家一阵就是火炮或者导弹，就把你岛上的东西基本上就是全给毁掉了。应该说，就精确打击下，他根本就扛不住的。国台办发言人朱凤莲此前也曾表示，民进党当局有些人口出狂言，以为。勾连外部势力就可以以武谋独，与中华民族根本利益和整体利益作对，完全是立令致婚。这种挟洋自重、吹哨壮胆的言行，无异于饮鸩止渴。近期，日本在美国搭建的对华包围圈中蹦得很高，还在香港、台湾、新疆等中国内政问题上说三道四。在日本首相即将赴美访问之际，据日媒披露，日美首脑会谈的很多议题都围着对抗中国转。为下周在华盛顿与美国总统拜登举行会谈，日本首相菅义伟周二于东京接种第二剂新冠疫苗。作为拜登上任后邀请到访的第一位外国领导人，菅义伟对这份殊荣显然很上心。随着菅义伟启程赴美的日子越来越近，有关日美首脑会晤的内容逐渐浮现。日本共同社援引消息人士的话称，日媒已展开协调，预计将于下周五首脑会谈时就设立气候变化、新冠肺炎疫情对策以及尖端技术三个领域的工作组达成共识，其中疫苗供应、稀土和构筑半导体供应链是主要议题。日媒报道称，毫无疑问，此次会谈的核心是日本的对华政策。美联社评论称，日本急于与美国新政府发展密切关系，东京希望加强被其视为外交和安全政策基石的日美同盟关系，并讨论如何在应对中国的政策上与美国展开合作，推进自由开放的印太愿景。外界注意到，在日美首脑会晤前，国务委员兼外长王毅在与日本外相茂木敏充通话时，正告日方不要介入涉疆、涉港等中国内政，敦促日本作为独立自主的国家，客观理性看待中国的发展，而不是被一些对中国持有偏见的国家带节奏。俄罗斯卫星通讯社周二评论称，中国外长使用如此严厉的口吻，是因为日方采取的行动实际上已经接近红线。据报道，在菅义伟访问华盛顿期间，日德将首次举行外长和防长二加二会谈。与此同时，有消息人士告诉读卖新闻，日本从美国引进的首批 F 三五 B 隐形战斗机将于二零二四年部署在新田园空军基地。该基地位于钓鱼岛东北一千零三十公里处。新田园空军基地的地理位置呢，是在九州岛的南部的宫崎县。那么，其实也是扼守日本所谓西南诸岛的一个战略前沿。美国的 F 三十五 B， 它的一个重要的特征就是垂直起降，而且是在，比如说是在岛屿上的这个，呃，比较短的跑道上，可以实现啊、呃、起飞和降落的非常明显的意图，就是要力图控制
西南诸岛局势的稳定。呃，从对抗中国。此外，据共同社周二报道，自民党外交小组周一在党总部召开台湾政策讨论项目组会议时，听取台北驻日经济文化代表处代表谢长廷对台湾局势的介绍。该项目组主席佐藤正久鼓动称，应在日美首脑会谈上切实讨论台湾海峡的和平与稳定，并写入联合声明。值得注意的是，在上月举行美日二加二会谈后，双方就发表联合声明，就台湾涉港涉疆等问题表示所谓关切。中国外交部发言人赵立坚当时就痛批美日狼狈为奸，并特别指出，日本为满足阻遏中国崛起复兴的一己之私，甘愿养人鼻息，充当美国的战略附庸，不惜背信弃义，破坏中日关系，不惜引狼入室，出卖本地区整体利益。这种做法令人不齿，不得人心。因此，美日领导人在华盛顿的会晤中会否再次谈及台海问题，并写入联合声明，备受各方关注。王广涛告诉深圳卫视记者，佐藤正久在成为议员之前是日本自卫队的一位高级军官，他本人经常在反华问题上扮演急先锋的角色。但这种比较激进的牵制中国，或者说打压中国的主张，在日本自民党内部还未形成主流。呃，目前来说，我们所掌握到的情况。也没有说要把台湾问题纳入到这个首脑会谈的这个议题里面，特别是在联合宣言、联合声明里面也不呃，目前来说呃可能不太会涉及到这个问题。相关话题来连线特约评论员石红，石先生您好。辽宁舰航母编队在台湾周边海域训练会产生什么样的影响呢？这件事呢，现在引起了广泛的热议，那各种分析呢是层出不穷。但是呢，海军新闻发言人高秀成海军大校呢说得很清楚。这是根据呢年度工作计划组织的例行性训练，旨在呢检验部队的训练成效，有利于提高维护呢国家主权、安全、发展利益的能力。也就是说，辽宁舰航母编队的训练呢是早前做好的计划，并不是临时性的、突然性的。从这次辽宁舰航母编队的构成也可以看出呢，与以往呢有很大的不同。那最明显的，就是零五型驱逐舰“南昌舰”的首次出现在编队中。这也就意味着呢，中国海军依然在不断的探索和完善呢航母编队，而只有呢通过实际演练，才能让呢零五型驱逐舰呢更快更好的融入到编队中，大幅的提升呢航母编队的战斗力。我们知道呢，航母编队有很强的海空作战能力，是目前世界上呢最强的海上机动作战力量。因此呢，辽宁舰航母编队呢在台湾周边海域呢进行训练，那必然会对岛内的。台独势力呢，产生强烈的震撼，同时呢，也会让那些蠢蠢欲动的域外干涉势力呢，闻到强烈的警告味道。台湾岛内对辽宁舰航母编队的训练以及解放军战机、无人机活动大肆炒作，这说明了什么？台湾民进党当局呢，这几年表现出来的台独倾向呢，是越来越明显。为此呢，台湾当局呢，在军事领域呢，投入极大，不但买了大量的美制武器装备。而且呢，还自研很多武器装备，特别是在海军方面，台湾呢开始建造潜艇、两栖船坞登陆舰等武器装备呢，目的呢是以武拒统。尤其值得注意的是呢，在美国呢公开宣称将中国大陆呢视为战略竞争对手之后，台湾当局呢是明显加大了拉拢美国呢进入台海的力度。而随着呢拜登在美国上台执政，重新重视呢联盟战略。在亚太地区呢，进一步巩固美日同盟。哎，台湾当局呢，趁机大肆炒作呢，大陆对其进行军事威胁，那把自己呢扮成受害者，试图呢让域外国家呢对大陆施加更大的军事压力，呃，拉大旗呢做虎皮，挟洋自重呢，呃，最终达到太多的目的。日本在今年以来对华态度出现了明显转变，由合作转为对抗。那么，为什么日本会出现这么大的变化？日本这么做的内因呢，是自冷战之后呢，就急于改变呢经济巨人政治注入的情况，啊，实现了日本正常国家的梦想。冷战之后呢，日本开始积极地追求大国地位，特别是想成为亚太地区的领导者。而日本发现呢，自己要达到这样的目的，首先呢，要把中国摁下去。外因呢，则是呢美国在对华战略方面的变化。我们呢仔细观察一下，就会发现呢，日本呢对华态度由合作转为对抗呢，已非第一次。而每次呢都与美国的对华态度呢发生重大变化密切相关。特朗普时期呢是个例外。
。虽然呢，特朗普呢显著加大了对华遏制力度，但他呢对盟友的态度呢十分恶劣，这使得呢日本当时呢不敢和美国走得太近，担心呢自己成为美国的马前卒，还要挨骂受气。而拜登呢则不一样，上台之后呢就迅速恢复了传统的联盟战略。那积极的拉拢盟友，特别是为了拉拢日本，做出了很大的让步。那么在这种情况下呢，注重眼前利益的菅义伟政府呢，得到了甜头，就转而呢配合美国对华强硬。那么最终的目的呢，还是为了前面所说的，将中国呢摁下去，自己呢在亚太地区上位。好的，也谢谢石先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。因涉嫌违反香港国安法被还押的乱港分子一传媒创办人黎智英，上周四刚被裁定，二零一九年八月十八号组织及参与未经批准集结罪成。周三又再面对另一个审讯，他与香港前立法会议员李卓人和民主党前主席杨森，因涉嫌在同年八月三十一号参与另一次未经批准集结而被控，三人均承认一项明知而参与未经批准集结罪。大公报评论称，无论哪宗案件一旦罪成，预料其判刑都不会轻。看来黎智英的余生只能是三餐牢饭的余生。香港一传媒创办人黎智英特区立法会前议员李卓人及民主党前主席杨森，因涉嫌前年八月三十一号在港岛参与一个未经批准集结，周三在区域法院接受审讯。该案原预计审讯期为七天，但在首日，三名被告即在审讯前直接承认罪控。黎智英、李卓人等十五人早前被控于前年八月至十月多次参与组织或煽惑他人参与未经批准集结，案件被分为四案处理。首案为发生在前年八月十八号的违法游行。黎智英、李柱明等九人于本月一号被区域法院裁定组织及明知而参与未经批准集结两罪罪成，案件将。于本月中旬宣判。报道称，黎智英现在以官司缠身，除八幺八非法集结案及本案之外，他仍有两宗涉及非法集结的案件等待审讯。同时，黎智英还涉嫌欺诈及违反香港国安法的案件。随着案件陆续开审，黎智英要不断的、频繁的进出法庭。香港大公报称，无论哪宗案件一旦罪成，预料其判刑都不会轻，尤其是触犯国安法案件，分分钟坐穿牢底。看黎智英的余生只能是三餐牢饭的余生。正是应验了黎智英自己说的话：“出来混，迟早是要还的。”八幺八案和今天的八三幺案，还有十月份的一个案件，呃，大概是四起的这样的一个案件。那么我们知道，像类似这样的一个案件，它是区域法院审的、呃。我的理解应该是，它的刑期不会少于五年的。呃，所谓过去的什么违法达意啊。呃，等等等等的这种的这种名义的这个破坏社会秩序的这种游行，这个示威活动呢，将会受到法律的惩处，而不会像过去那样呢，对这些为首的反对反中乱港势力的头目呢，网开一面。此外，据香港东网周二爆料称，去年十一月被赤夺议员资格的公民党前议员郭荣铿宣布退出政坛后，强调自己并无计划离开香港生活。然而，有消息称，郭荣铿已于去年十一月只身一人偷偷逃走了。现实身处加拿大，其妻儿也在今年二月中旬抵达加拿大温哥华。报道称，郭荣铿一九七八年在加拿大出生，一九八一年回流香港，一九九一年到英国升学。他本来是加拿大公民，其后为参选。选香港立法会议员，声称已放弃加拿大护照。郭荣铿两千零六年加入公民党，二零一二年从党友吴霭仪手中接棒出任法律界议员，是当年其中一位最年轻的议员，并于二零一六年连任。在担任议员期间，郭荣铿多次与香港特区政府唱反调。二零一九年三月，郭荣铿跑到美国告佯状，公然祈求美国遏制中国，请求美国出面干涉香港内部事务。二零一九年十二月，郭荣铿赴美期间，与美国时任副总统彭斯会面，扬言如果要外国人一方面在香港投资，另一方面对香港事务晋升是不可能的。对此，全国政协副主席、香港特区前行政长官梁振英曾直斥郭荣铿卖国求荣。郭荣铿这种行为叫做卖国，做这种事的人叫做卖国贼。古今中外，没有一个卖国贼有好下场，一个都没有。这些蓝炒派议员的这些。反对阵营的成员，呃，他们的支持者，呃，他们看到这样的新闻里面呢，肯定这个心里面呢，呃，打翻了五味瓶，因为就是可以看到呢，反对派这些头面的人物呢，其实是讲一套做一套的。这个郭荣铿
呃，曾经被视为反对阵营的一个政治新星，但是你看到他这个呃，偷偷的就跑了，跟他过去所谓的这种坚持呢？根本就不堪一提。而另一名蓝潮派议员已沉寂一段时间的香港民主党前主席刘慧卿，近日又跳出来声称，反对派不应参选立法会。他灭指新选举制度将有非常大的局限，有意参选的人要四处拜票。反对派向建制派人士争取提名票，会是比较屈辱的景象。又妄言这样参选是不值得，无意义。不过，据港媒报道，刘慧卿的态度却未能代表民主党内的主流意见。事实上，民主党内的年轻一辈正积极考虑改变过去激烈对抗的态度，甚至成立内地及政治事务专责委员会，加强了解中央对港的政策。港区全国人大代表陈振斌指出，从刘慧卿过去的所作所为可以看出，他完全没有想要真心为市民服务。回归以来，中央一直在通过各种方法帮助香港实现双普选的目标，刘慧卿却为反而反，反对八三幺政改方案，如今又诋毁完善选举制度安排，可见他的政治生涯全是哗众取宠，最终损害的是全港市民的利益。纪录片《暗流涌动：中国新疆反恐挑战》在 CGTN 播出以后，引发了各方高度关注。不过，部分西方媒体仍以这是中国的宣传手段、新疆反恐过度等套路，对中国的反恐工作进行歪曲炒作，甚至挖空心思搜寻纪录片的所谓瑕疵来佐证其论调，但很快就被事实打了脸。纪录片播出后，部分外媒可以将关注点更多集中在问题教材上，而不是极端恐怖势力对新疆造成的破坏。纪录片总导演韩冰对这些无稽之谈进行回应称，这段描述并不是纪录片的旁白，而是受访者口述同期声。他强调，出于公正客观的考虑，纪录片拍摄过程中没有对采访对象进行任何干涉，尽最大可能保证原汁原味，所以不会试图纠正采访对象话语的精准度。试想一下，如果纪录片对受访者的话进行了修改，那些反华势力又会说这是逼迫采访对象。啊，呃，他也正说明了美西方长期以来这个操弄啊，涉疆话题，但是在铁一样铁一样的这个事实面前呢，他们可以操弄的空间呢越来越少，所以说呢，只能从一些啊细枝末节的方面。去制造一些所谓的瑕疵，去鸡蛋里面挑骨头，啊，去无中生有，啊，进行啊所谓的这样的这种啊对中国的这样的无理的指责，啊，这也正从另一个方面证明了他们，呃，在操弄涉疆谎言方面的这种黔驴技穷。韩冰同时还指出，该片拍摄存在很多天然限制，原因就在于纪录片既要讲清楚事件和问题的来龙去脉，又不能过多渲染细节或过多展现恐怖分子的罪恶行径，特别是问题教材中的错误言论，以免为三股势力暴行做二次传播。值得注意的是，面对新疆的暴恐问题，西方部分媒体贼喊捉贼，真正歪曲事实的却是他们自己。新疆维吾尔自治区党委宣传部副部长徐桂香。近日在接受媒体采访时表示，通过采取“请进来”政策，新疆敞开双臂，欢迎外国记者进行实地采访。他本人就曾接待过 BBC 的记者团队，并接受专访，但最后播出的内容却让他大跌眼镜。您您跟他的对话后来用了多少？他用的哪一部分？您觉得真实的反映了想说的那个意思吗？不是，不是很多。关键的问题是什么呢？就是说。在 BBC 这个节目当中啊，播放的是教育中心正常的教学生活的画面，但是配的解说词啊却是完全相反的。我认为呢，哎，这是本身它就是一个矛盾的，而且有点啊，像欺骗观众的这个认知啊，这个画面和它解说词完全是对不上号的啊，所以我认为这个节目做的是不成功的，严重的歪曲了事实。暨南大学传播与边疆治理研究院院长郑亮对此表示：“发出这些杂音的人，对自己不关心的人冷漠至极，对有利于新疆和平稳定的内容恶意重伤。”中国国际问题研究院助理研究员杨超越也表示：“美西方媒体的这种污蔑行为，恰恰体现了其虚伪的真面目。”这些美西方媒体呢？啊，他们长期以来，啊，把这个反对仇恨、反对歧视、啊，反对这个分裂。挂在嘴巴上，但是当面临真正的，呃，三股势力
他们却呃态度暧昧，呃，甚至是为这里面的内容进行辩解和鼓噪，这实际上暴露了美西方媒体长期以来所奉行的这样一种双重标准，也暴露了他们呃内心极其的伪善。这个话题来连线特约评论员陈兵，陈先生您好。针对新疆的反恐纪录片，一些西方媒体仍用中国套路反恐过度来歪曲炒作，您是如何看？每一个正常的人呢、啊，如果看了新疆反恐纪录片，暗流涌动，那么一定呢会为反恐的复杂性和艰巨性感到震惊。特别呢是包藏祸心的教材等内容呢，手段似乎比基地组织还要隐蔽，比 ISIS 还要邪恶。但是呢，这就是现实。这个新疆打击恐怖主义、分裂主义和极端主义三种势力呢，就有这么复杂和艰难。那么遗憾的是，西方媒体呢，仍然这个只事实与不顾，进行歪曲炒作，说什么呢？这是宣传套路、夸大恐怖威胁等等。难道呢，只有出现 IS IS 那样血腥杀戮、无辜才叫恐怖？难道呢，只有达到用战争方式反恐？才承认存在恐怖威胁吗？中国反恐的最大特色呢，是努力把恐怖主义呢消灭在萌芽状态，不仅呢要阻止恐怖行为的扩大，而且呢要通过这个技能培训和教育去极端化，让这些人呢回归到正常的状态，回到社会当中。而西方的反恐呢，就是在局面不可收拾的时候，用战争方式，用武力来消灭。两种反恐思路。哪一种呢？更人道、更文明？这高下呢是立马可见。那么，对于新疆反恐出现认知差异呢，也与文化有关系。这个西方呢，总是把各种恐怖和反恐怖事件很快就公布于众，不管对解决问题是否有利；而中国呢，总是先把解决问题摆在首位，等到取得一定的成效，才这个公布呀这艰难的过程。于是呢，也就出现了舆论上的时间差，出现了不同的看法。那么，如何弥补这个东西方文化差异呢？倒是一个值得探讨的问题。